、えー、もしもさん女性20代、えー、岡田先生こんばんは早速質問なのですが岡田先生はいじめをした人間についてどう思いますかいじめをされた人の体験談や質問はさまざまな場所で見,、えー、見られますが圧倒的にそれよりも数の多いはずのいじめをした人間の話あそうですよねいじめって別に一対一でするもんじゃなくて大体一人と集団とかですよ最低でも23人のグループでするもんでしょうから絶対にいじめしてる人の方が人数多いはずですよね、えー、いじめをした人間の話は圧倒的にされた人のものよりも少ないと感じています<笑>この話を聞いて不快な気持ちになる方も多いと思いますが私はいじめをした側の人間です小学校の頃同じクラスの男の子に対してです今ももはっきりりと覚えているものがありますそれは人を蹴落とす尊厳を踏みじじる時に感じる強烈な優越感ですこの攻撃性を思い出すとひどく恐ろしい気持ちになります岡田先生はいじめをした人間はどんなふうな大人になると思いますかまたいじめた人間が被害者の方にできる最大の謝罪とはどんなものでしょうかそれは自己満足なのでしょうか私は幸せに生きていいのでしょうかはあもしもさん女性20代ですね。はこれはもう本当にもしもさんに向かっての答えになるので、えー、そうじゃない人ですかされた側でそれをずっと忘れられない人にはすごい嫌な答えになるかは分かんないですけどもあのいじめされた人の中にはですねした人いじめ自分にいじめを仕掛けた人を生涯許さずに許さないどころかですね行動に移してで追撃っていうのかな何かいつかチャンスがあったら復讐しようチャンスがなくても復讐しようという人もいるんですよだからそれはもうしょうがないある程度人間の数がいたらそんな人がまあまああ,のある確率で発生するんですからそれいるんですけどもでそれももちろんそれもしょうがないことですよだっていじめひどいことされて大人になったら耐えれることでも子どもの頃だったら心がまだ柔らかいからすごい。耐えらられなないいじゃないですかだからいじめされた側が生涯許さないできれば復讐したい積極的に復讐したいと思うことはもう止められないんですよだからもしもさんはですねこのことを誰にも言わない方がいいんですよ。あの絶対に人に言わない方がいいしもしされた側の人がですね何か話しても実は私もいじめをしたことがあってとかですねそういう話題にも入らないようにしてください。それが多分あなたができる最大のなんだろうな謝罪ではないんですけども一番いい行為だと思うんですけどねだからその誰にも言わないという条件において幸せになって構わないと思いますあの別にですねもしもさんがそれを思い出して毎日罪悪感になって不幸になっても誰も喜ばないんですよいやこの配信を聞いてる人でいや自分はいじめを受けた側だそんなこと考えてやがったんだあ不幸になれ不幸になれって思ってる人は喜ぶかも分かんないんですけどもこれ僕が配信で読んだからそう思うのであってですねそれを聞く前はみんなそんなこと誰も分かんないですよだから誰の得にもならないんですよ。もしもさんが罪悪感に苛まれてどんな謝罪ができるんだろうと考えても何の益もないんですよ実際に謝罪しない限りねで。実際に謝罪することがいいかどうかすら分からない。ひょっとして本人はそういうふうなことをもう忘れてるかもわかんないし記憶の隅に追いやってるかもわかんないし自分の記憶の中で別のものとすり替えてるかもわかんないのでそんなもん僕は掘り起こしても意味ないと僕は思います。でどうしてもねこの話でも不安だったらですねあの明日から毎朝、えー、15分早起きしてですね多分学生さんかな社会人かなとりあえず朝で出かける前にですね神社かお寺に行って、まあ、手を合わせてくればいいと思います手を合わせる時に何も心の中で考えなくてもいいです朝行って手を合わせるだけでいいです、まあ、これ効果抜群ですからですねこれをやってですね勝手に幸せになってくださいあんまりこれ以上考えないようにもともと僕ニコ生で言ってるあの笑いとは攻撃の裏返しだと言ってるんですけども僕らは大体そのダメなやつとかですね憎らしいやつがあのやっつけられた時に笑うわけなんですけどもだからなんだろうそれをひっくり返すといじめって大体いじめる側が笑ってるじゃないですか。でいじめられてる側は自分を守るために無理やり笑わされますよね。笑って自分を守るふりするんですけどいじめるやつらは楽しそうに笑うと。なんでなのかというと笑いはハッピーなことではなくてですね実は攻撃性の証明なんですよだからお笑い芸人の笑いっていうのはいじめの要素っていうのをかなりいつでもはらんでてそれを指摘されると
そのお笑い芸人さんたちはみんな逆切れするわけですね。A マッソっていう芸人さんがですね、最近ちょっと差別の問題で炎上したりしたんですけども、あの例を見るわけで、見るまでもなくです。笑いというのは基本的に差別であって、基本的にいじめなんですね。だから危険で面白いんですよ。その分危険で面白い。だから天国には多分笑いなんかがなくてですね、微笑み程度しかなくて、地獄には笑いが溢れてると思うんですけども、例えばそのお前バカだなっていう言い方でもですね、仲のいい友達同士が言うと、もう本当にかん、そういう関係性があれば笑いが生まれるんですよ。これがなかったらこのお前バカだなっていうセリフもいじめになっちゃう。例えばワンマン社長が悪気なしに自分の手下だなと思ってる社員にお前バカだなっていうふうに言うと、社長はですね、そのワンマン社長からこんなことを言われたっていうパワハラに感じる場合があるんですね。社長は俺とお前はワンマン社長にしてみれば家族じゃないか。そういう関係性があるから、こういう言葉っていうのは、冗談だってわかるだろうなんですけども、ところがワンマン社長に雇われた平社員の方は家族となんか思ってないんです。その関係性を否定してるから、関係がないので、その言葉はパワハラにしかならないと。こういうのってよくありますよね。だから、あの、いじめと笑いとの差っていうのは何なのかっていうと、仲のいい関係っていうのは成立してるかどうかなんですよ。仲のいい関係が成立してたら急にそれは許される笑いになってで全く同じシチュエーションで全く同じことを言ってもそれを言ってるもの聞いてるもの同士の間に仲のいい関係が発生してなかったらそれはいじめになってしまうこれをちょっと一回押さえてください僕ねあの本質論が好きなんですけども多分その一番最初にそういう本質論面白いなと思ったのはあのロバート・エ・ハインラインっていうですねアメリカの SF 作家が書いた「異性の客」っていうですね長編 SF 小説があるんですね。火星で生まれたですね、あの、マイケル・バレンタイン・スミスっていう子供がいてですね、その子供が人間にはほとんど出会わないまま、火星のですね、その長老たちにですね、まあ、全然正体がわからない生物なんですけど、それに育てられて、大人になってから地球に帰ってくるって話なんですね。で、彼は一切地球人と接触を持たずに、地球の言葉も何と知らないまま火星人として育てられたので、火星人の考え方が身についてしまっていると。なので、特にそのマイケル、マイクはですね、笑いというのが理解できないんですね。なんで人間が笑うのかと。マイクはものすごく頭がいいから、地球の文化を次々と吸収して、あらゆることが人間よりよくわかる。普通の地球人よりずっとわかるようになったんですけど、笑いというのが最後の最後までわかんなかったんですよ。で、しかしですね、ある日マイクはですね、彼のガールフレンドに連れられてですね、あの冬の動物園に行きます。その動物園ではですね、猿の檻があるんですね。でその猿の檻で、小さい猿が餌を見つけたんですね。そうすると、大きな猿にですね、その餌を奪われて、餌を返せって聞いて泣いたらですね、その大きい猿にボーンってどつかれて吹っ飛ばされるんですね。で、小さい猿は餌を奪われて殴られて、ものすごい悔しそうに、キーキーキーキー泣いたと思うと、その隣にいる一番小さい猿をいきなりガーンって殴るんです。悔しさのあまり、餌を大きい猿に取られたからといって、自分よりもっと小さい、一番小さい猿をゴーンって殴るんですね。そうすると小さい猿は、怒るんですけど仕返しができないやっぱり自分より大きい猿に殴られたからなのでその一番小さい猿はキーキーキーって怒ったと思うとですね地面をですねもういきなり殴り出すんですねでそれを見てですねマイクはですね生まれて初めてものすごい笑い方をするんですよその笑い方があまりに何て言うのかな人間人見てない一緒にいたガールフレンドびっくりするんですねあれを見て悲しい気分になるのはわかるし嫌な気分になるんだったらわかる。だって、猿の中でもあんなことがあるなんて嫌じゃない。強いものが弱いものをいじめて、そしてその弱いものがもっと弱いものをいじめてるって。なんでそれを見てあなたは笑うのって言ったら、マイクはですね、すごい不気味な、でも止まらない、あっはっはっはって同じような笑い方をしながら、え、わからない僕は地球人がなんで笑うのかがやっとわかったよと。笑うっていうのは攻撃なんだよねっていうふうに言うんですね。で彼女が「違うわよ笑うっていうのはもっと優しいものよ」っていうふうに言うんですけど「へえ君たちはそういうふうに思い込んでるのかい」「そうじゃないよ自分の心の中をよく見てごらん」「笑うっていうのは何かに対する攻撃かその攻撃の裏返しでしかないから」っていうふうに言うんですよ。でそのショーはそこでスポッて終わってるんですけどもでそれ以降ですねその火星人火星から来たです、ね、マイクはですね正しい場所で笑えるようになったんですね。地球人の政治家からなんかジョーク言われると、あははって言って、楽しく笑って、自分からもジョーク言うし、微笑むし、もうついに彼は人間そっくりになったんですね。その動物園の事件以来。で、僕それ多分二十歳ぐらいの頃に読んでから、40年ぐらいずっと考えていて、ありとあらゆる笑う場所でですね、
まあいつも考えてるわけではないんですけど1年に何回か思い出してこの笑いっていうのは攻撃性の裏返しとか攻撃だろうかというのをずっと検証し続けたんですよ。で40年間検証した僕の結論としてはハインラインのこの仮説に間違いはないと思います。笑いというのは攻撃性であってですねその攻撃性が許される感じがするからみんな笑うそのスレスレ感に笑うんですね。本来だっったら攻撃性ががあってみんながうってビクってなるところなんかなあなあの感じに許されるこの緊張の緩和でみんな笑うっていうのがだから笑いっていうのはある人にとってはいじめになっちゃうしで誰かをいじめる時は必ずいじめてるやつらが笑うっていうのはそういうことなんですねこれが僕が初めて発見したその本質論の一つですで同じような本質論ないのかなと思ってずっと探しててですねで僕がこの何十年間でですね思いついたのが2つだけあるんですよ。1つがですねあの怒るというのは何だろうかと人間は何で怒るのかっていうとそれは無力感への抵抗であると人間は怒るっていうのはどうしようもないことが分かった時に怒るんですねもう自分ではどうにもならない自分ではこうどうにもならない時にだけ人間っていうのは怒るそのどうしようもないという絶望感が受け入れられないからそれをごまかすために人間というのは怒るのであってそうでない場合は淡々と解決に向かってこう歩みを進めるんですよね。だからあの怒る人は何もできない怒ってる人は何もできなくてどうしようもないというのを分かってるからごまかすために怒ってるだけであるっていうまあハインラインほど美しい説明ではないんですけど僕はその怒りというのは無力感への抵抗から来てる抵抗というのは自分が無力だと感じるのが嫌だから怒るですね。これが僕はまあ、あの見つけた法則の一つですで考えてから30年以上やっぱりあの検証してるんですよ自分も腹立つ時とかやんでるんですけど今のところ一回もですねあの例外がないですから多分これもいけると思いますもう一つこれがあの感動の法則なんですよ感動の本質というのは罪悪感であり罪悪感のを解消するために人間は感動する、まあ、今回話してることですねだからラブストーリーとかを見てですねあの人間が感動するのはそんな風に純粋に生きてない自分そんなふうに純粋に恋をしていない自分を許すために感動するというふうに僕考えてるんですよ。ちょっとね今までのやつ2つに比べてやや複雑なんですけどもだから人間というのはラブストーリーを見て感動するともっとラブストーリーを見たがるんですね。また別のもので感動したらやっぱ同じようなものを見たがるのは何でかというとそれに関して罪悪感というのを感じてるからそれが解消されるので自分を許して泣く。だからそういう許しを求めてるから同じようなストーリーを求めてしまうこれもね30年以上観察したんですけども今やっぱり今のところ例外ないんですよ不思議なもので人間っていうのは頑張ってるものに対して怒っちゃうんですねだからスポーツを見て僕らが感動するというのはスポーツで頑張ってる人を見たら自分はそこまでやれてない自分はそこまで純粋に生きてないという罪悪感この罪悪感だけでは辛いんですよこの罪悪感に直面したくないためいわゆる無力感に直面したくないため起こるのと同じように罪悪感に直面したくないため人間は涙を流すとか感動するというですね実にうまいすり抜き方を覚えただからその人間というのは感動すると感動というのはおっかないです何も考えられなくなりますからねだからこそあの自分を観察するいいチャンスだと思いますいじめは誰が悪いのですかえっ、ー、とねここでも一回じゃあちょっと説問やってみましょう被害者の人が悪くないのはもう分かりきってるんですよで加害者が良くないのもはもう分かりきってるからあえてこの2つを外して関連したものをですね4つ挙げてみました、えー、いじめ問題の一番の責任は誰にあるのか、えー、加害者の子供二、教師など管理する人間三、見て見ぬふりをする周囲傍観者ってやつですね四、その他その他っていうのを答える人はですねすいませんけどコメントで書いてください3つの中から選んで選べないなと思う人は自分が思う回答をコメント欄で書いてみてください社会全部、うん、全部だけどどれが一番かそうですねそういうことです1から3の複合構造文科省はいはい学校制度制度構造ケースバイケース、うん、社会 PTAPTA PTA という人は時々言うけど何がよ,よくないのかなじゃあアンケート結果出してもらえますかおおきれいに分かれてるね加害者の保護者に関してみんな割と,、えー、ときついですねでもほとんどこれ同じだな割れたね見事に割れたということは責任は究極的に親に帰結するんじゃないか親ひどかった大津事件で親ひどかったからそういうことになるんだよな
大津事件のケースに影響されてるんじゃないのか、えー、でですねじゃあ僕らがいじめ問題誰が悪いのかというのを考えるときにですねあの具体的な事例で考えちゃうともうねニュースになっちゃうんですよ。でえー、どれぐらいその事件を知っているのかとかですねその事件を見た時にどう思ったのかで子どもの頃どんな目にあったのかですごい考えがぶれてしまうのでですねいくつかのですね軸を出してみたいと思います僕が面白いなと今回のですねいじめの騒動全般で思っているのはもう本当にごめんな面白いという表現を使ってしまうんですけれども加害者を晒すということがですね日本ではごく当たり前になってきたという事件なんですよ。えー、つまりり、えー、いじめは悪いその通りですでさっきもアンケートですね一応1位になりましたから、えー、加害者の親が悪いそう思うのも当然ですよねで実名が分かっただから晒されたってことになるんですけどもこれあの晒した人に対する非難っていうのがですねどれぐらいあるのかというと案外ないどちらかというと僕らはそれはもう今のネット社会では当たり前なんだからってことになっちゃうんですねでそれどころかですね私たちはもうネットという武器を持っているんだから積極的に加害者の名前とか加害者の親の名前とかが分かったら自分たちも晒す側に回って正義の側に回るというかですねシステムの不備システムが正義というのを貫けないんだったら自分たちが正義を貫こうと思って行動しちゃう人もいるぐらいなんですよ。でねここが僕よく分かんないんですね正直な話。っていうのは。これあのー、最近僕よく言ってるんですけども<笑>首突っ込みすぎそれが抑止になるという考え晒すことが正しいと思わない正義なそれをなというやつで、あのー、実はですね僕はあのー、自分自身があまり倫理的な人間ではないんですよねモラルのある人間ではあまりないあの道徳のある人間ではあまりないと思ってるんですけどもそんな僕ですらですね加害者の名前が分かったからといってですねあのその人の名前を書いたりする気に全くならないんですよ。で、少なくとも俺の友達にそれやるやついないんじゃないのかなと思うんですよね。で、僕はそういうのはネットヤンキー的な行動って呼んでるんですけれども、そういうネットヤンキーみたいなやついねえと思うんだけども、そんな人ってどこにいるんだろうなと思っちゃうんですよ。いっぱいいるっていうのはわかるんですよ。だってこんなに事件が起こるんだから、いっぱいいるのはわかるんだけども、僕が目に見える範囲のリアルの知り合いにいない気がすするんですよねそれっていうのは僕がたまたまなんだろうなおバカさんでですね人を見る目がなくて分かんないのかですね、うんうん、お岡田さんいい人すぎ引きこもってる言わないだけやらなきゃいけない時きっとあなたの隣にもネットヤンキーという言葉はないまあないんですけどねさっき作ったばっかりですから<笑><笑>あまりですねあの僕はそういう行動が好きではないというかですね、なんですかね卑怯な感じがしてですね割と嫌いなんですよね。あのリリスス自分ではリスク性はクしわずに、えー、名前とかを晒すというとか嫌いで,で晒すんだったらせめて自分の名前ぐらい名乗れよっていうのがですね鋼の錬金術師でな学んだですね等価交換というやつですねそれだけ社会に対して強い一撃を与える人間はそれぐらい自分のなんだろうなリスクというのを背負わなきゃいかんというふうについつい考えちゃうんですよねでもその考えでない人がいっぱいいるのもわかるんですよさてそこでバットマンダークナイトの話になってくるんですけども別にここはあのネタバレではないですアメリカンスーパーヒーローアメリカンヒーローっていうのはですねこの僕が言った俺はそう考えないんだけどもそれを正義と思う人がいるよなという考えにできてるんですねアメリカの正義というのはですね自警団とかですね民衆によるリンチというものと強い親和性を持っているシェルフあの保安官制度というもの自体がですねもうあのなんだろうなその土地にいる人たちから選ばれた人間が政府の役人じゃなくて正義を執行して自由まで持ってるわけですねそれがありの社会なんですよで面白いのがですねあのザ・シンプソンズってアニメみんな見たことありますか<笑>あれねすげえんですよザ・シンプソンズってあのなんだろうなスプリングフィールドってアメリカにどこにでもある町でこう舞台なんですけどスプリングフィールドの町は停電が起こったら3秒後に暴動が起こるんですよでまああのね、す,すごいアニメでなんかね上品な、ね、人たちとかですね子供たちがニコニコ笑いながら夜の街ですねであのそこでですねあの散歩してたりですね犬の散歩してたりですね笑い合ったり食事をして美味しかったねとか言ったり恋人同士がキスしてるんですけどもスプリングフィールドの原子力発電所が、まあ、年がら年中事故を起こすんですけれども<笑><笑>スプリングフィールドの原発が事故を起こしたらです、ね、市内が停電を起こすんですけど停電した瞬間にそのシンプソンズの市民たちは一斉に空をちょっと見上げて。
でその瞬間にボートとかしてガラスを割ってですねで恋人たちはお互いの首を絞め合ってですね上品な夫婦はですねなんか割れたガラスの中から中に入ってて早速ラジカセを担いで盗み出してでさっきまで連れられてたチアはいきなり儲けになって人に噛みつくというですね変な描写があるんですよ。でこれ何かっていうとですねアメリカ人が考えている弱肉強食の世界なんですね。あのもちろんカリカチャライズしてギガ的に書いてるんですけどもやっぱりアメリカ人というかあの人たちっていうのはですね人間というのはほっといたらカオスになるそしてカオスになったら弱肉強食になって北斗の剣みたいな世界がやってくると本気で思ってるんですよねだから彼らは銃を手放さないところが日本人はどうかというとですねあんまりそうは考えないんですよねだって僕らはなんかえらい大事件があってもですね津波があってもですねそれどころか原子力発電所の爆発があっても割とですね列には並ぶしですねあのなんだろう公民館とかですね体育館みたいなところに出てても一枚の毛布を奪い合って人が殺し合ったりしないわけですよね。でそれを報道したらですねなんかアメリカ人びっくりするわけですよ。なんて日本人たちは礼儀正しいんだあれ彼の姿に感動したって言うんですけども思うにですねアメリカ人もそんなに実はですねむちゃくちゃなことないんですよ。あのハリケーン、カトリーナがですねアメリカの南半分をぐちゃぐちゃにした時だって別にアメリカではそこら中で暴動とか起こってないんですよねだからアメリカ人が思っているですねその人々はカオスになると暴力的になって弱肉強食の世界があっという間にやってきてこのなんとか様の言うことを聞けみたいなのって違うんだけどというより、まあ、あのぶっちゃけですねあ,のあらゆる人類学者が言っているのはですねかつて人類の社会で別に弱肉強食の時代って一回もなかったんですね。<笑><笑>そんなのは嘘なんですよ<笑>。あのなんだろうな狩猟民族の頃から人間っていうのはですねなんだろう噂話とかそういうようなことでですねなんとかバランスを取ってですね強いやつが弱いやつを支配してる時代なんて一回もなかったしあのなんだろうなエジプトのクフ王のピラミッドでもですね民衆がやりたいと思わなきゃあんな事業何十年も続けるはずがないんですね。無知持ってバシンってやってお前ら働けなんていうそんな社会は幻想なんですけれどもでもついつい。なんだろうアメリカ人はそうだと思っちゃうアメリカ人はそうだっていうことは差別的ですねそうじゃなくて僕らの中にある他人に対する不安が人間というのはカオスの中に入ると弱肉強食でそして強いものが弱いものをいじめる社会というのは必ずやってくるというふうに考えちゃうんですね。なのでバットマンをはじめとするアメリカンヒーローもやっぱその世界の中に生きてるんですよ。で前作のバットマンの「ダークナイト」ってやつがそういう話なんですね。えー、結局、えー、大衆というのに本当のことを教えてもしょうがない大衆には嘘の夢とか嘘の理想みたいなものを常に見せていてで真実というのを教えてはいけないなんでかというと大衆というのは弱いものであるという考え方なんですよ。で大衆に真実のことを真実を教えたら彼らは不安になって暴動を起こしてその結果スプリングフィールドのようなです、ね、混乱がやってくるというふうについつい考えちゃうんですよね。ほんほんほんほんアメリカの奴隷とローマの奴隷とは意味が違うエリートパニックだつそうなんですよねアメリカってエリートであればあるほど大衆の放棄を恐れるからついついそうに考えるんですけど日本人あんまりそんなこと考えないんですよだから首相官邸の前でなんだろう5万人とか10万人がデモしてるって聞いたらアメリカ人って言ったらとんでもないことなんですよそんなもしホワイトハウスの前で5万人とか10万人がデモしてたらもうその周りは略奪放題になってるはずなんですけどもなんかみんな電車で来て電車で帰るデモをやってるんですよ日本の<笑>。だからそこら辺はですねその何でしょうねカオスというものの考え方が根本的に違うんですね。ででですね話がちょっと流れましたえアメリカンスーパーヒーローの世界ですねバットマンの世界今のダークナイトライジングに至るまで全てはですねリンチというのを許容している社会なんですね。つまり社会の中で不道徳があったり悪があったりすればそれは何だろう個人個人ですね強い個人個人が立ち上がってそれに対して戦うのが正しいでその場合自分の顔とかを晒せばそれはリスクを引き受けることになるからあえてマスクをかぶって愛するものを守るために戦うのは構わないこれがバットマンスパイダーマン全てに共通しているアメリカンスーパーヒーローの考え方です。匿名によるなんだろうあまりリスクのない暴力行為というのは正義のためならば仕方がないという考え方ですねこれでいくといじめ事件のですね実名さらしというのは完全に正当化されちゃうんですよねで、僕らはですねいじめ事件でさっき話した僕が話したようにあのいや俺はなんだろうなあの加害者の親の名前加害者本人の名前
はともかく親の名前とか親戚の名前とかおじいちゃんの名前それもインタビューで答えてる時の口調が気に食わないからとか人間パニックったら口調だって荒くなるかも分かんないですよ俺なんか暴言出現いくらでもありますから<笑>でそういうふうなことでですねガンガンガンガンさらすというふうなことに関してですね多分今僕話したことに関してはさっきまであのーみんな見ててくれてたらですねいやそういう人間は確かにいるけどもとか俺の周りにはいないとか俺そんなことしないと思ってる人もかなりいたと思うんですねでもそんな僕らですらアメリカンスーパーヒーローものを見てバットマンを見てスパイダーマンを見たらそのヒロイズムには共感でできるんですねだからいじめ問題のベースの難しさというのはここら辺にあると思うんですよ。あのいじめの加害者がいて被害者がいてで大体の場合僕らは傍観者であったりやや被害者であったりやや加害者であったりするんですねやや被害者っていうのは被害者になった記憶があるとかですね被害者側に回されたこともあったので慌ててこういうふうに逃げたところがあるで、加害者気味っていうのはどれぐらいかっていうと明確にいじめの中心にいなかったんだけどもうんいじめることとかみんな無視することに参加してでそれで自分も難を逃れたみたいなそういう苦い思い出があるんですけどもそれとさっきのスーパーヒーローに対する共感とっていうのが僕らの中で食い違いがあるんですねこの辺がそのいじめ問題のです僕が思うあのー、ちょっとね難しくて面白いなとシステムの不備いやこれがシステムじゃなくてですね僕らの自我の不備じゃないのかというのが僕の考えなんですよ今のところのこれを仕組みの不備とか社会の不備とかですねうんだから管理体制が悪いとかそういうのではなくて僕らの中の正義感というものにズレが生じている個人で行動するときこれは倫理です私たちはどう行動するかで周りはどう行動すべきかこれが道徳です周囲に対する同意だからこれの僕らはズレがあるんですよ自分はいじめないでも周りがいじめてたらそれに不本意だから参加してしまうですねでいや自分は人の名前を晒したりしないでもバットマンとかスパイダーマンを見たらかっこいいなと思っちゃうで匿名仮面による正義の実行というのはやっぱり必要な気がしてしまう僕らの中でシステムの不備ではなくて自我の完結性というのがですねすごい損なわれてるんです自我の不備というのが起こっているのが僕の考えでそれって本来道徳の役割なんですよ。道徳というなんだろうなみんな納得できないんだけども一生に生きてるんだからここら辺でなんかここら辺を社会の正解ということにしましょうやと例えばいじめに関してはいじめた方が悪いで周りで見て見ぬふりをした方が悪いということに全員しましょうっていうふうにしちゃえば話は簡単なんですねで次にそんな名前が出てきたからといってそれ晒すのは悪いっていうふうにしちゃうとこれも簡単なんですよでもこれができないんです、ね、さっき言った僕らの心の中に不備があるズレがあるからだからそれを仕組みのせいというふうに僕らはついつい自分より上のものに責任預けてこう安心しちゃうんです。<笑>そういう癖がどうやっても出てきちゃう。俺いじめっ子を蹴飛ばしてたわ。邪魔だからいじめですかね。これいや、それは間違いなくいじめですよ。<笑>そのいじめがいい悪いを言う番組ではないですから、言わないですけども、今近くに行ったら<笑>散々説教してますけれども。<笑>暴力です。そうですね。いじめになる。ああ。個人に不備があるからシステムに頼るんじゃないの。あのね。プラトン先生という人がいてですね理想的な社会理想的な国家というのは理想的な成員つまりメンバーで成り立ってるっつってるんですよつまりシステムを理想的にしてもですねメンバーが不,不完全だったらですねそのシステム自体が機能しないこれは民主主義社会ではよく、えー、国民のレベル以上の政治家を私たちは持てないというですねまあ反語的によく言われるんですけどもあの個人の不備システムでねフォローするのって限界がありますよな、え、ん、ー、でかというといじめというのを監視したりですねあの解決したりする,するシステムというのはないっていうのはもうはっきりとですね歴史が証明してると思うんですよね。でこれ面白かったんですけどもいじめについてのサイバラさんのコメントについてどう思いますかってやつでサイバラさんがですねあの朝日新聞かなんかのインタビューであの答えたのがすごく面白かったんですよ。でサイバラ理恵子さん漫画家ですね彼女はですねいじめに関していじめに合っている人に対して何を言いますかっていうのに対してですね嘘をつけと嘘というのは自分を守るためにあるんだ嘘をついてお腹が痛いと言え頭が痛いと言えで学校を休めで16歳になるまでずっと学校に行くな長い夏休みを取ったと思えって言ってるんですねで嘘をついて自分を守っていじめにあったら学校に行かないようにしてひたすら逃げて逃げて逃げてで16歳になったら高校なんか別に行かなくても大学の受験の資格を得られるからアルバイトもできるんだと
そうやって自分で自由というのをそこからつかみ直して生きてたらようやっと生きていることが楽しく思える時が来るよだから16歳までは嘘をついて逃げてひたすらそんな学校になんか行くなっていうふうに言ってるんですね。これはですね、僕すごいいい回答だと思うんですけども同時に僕らの社会のシステムというのはこの問題に対して全く何にも対応できないだからそこで被害を受けたものというのはですねまるであのもののけ姫のあしたかのようにですねこれはもう呪いだみたいに受け取って逃げるしかない逃げた落とし前は後でつける16歳になってから後でつけるしかないというふうにあれだけなんだろうな頭が良くてですね人生というのを見つめてる西原理恵子という。一代の除血ですね女のですね逸物にしてもそこまでしか言えないんですねでそこまでのギリギリの回答ですごいいいことを言ってるんですけどもやっぱりあのシステムは何にもできないんですよだからシステムが悪いからシステムを改良すべきだというのはあまり僕余地がないと思うんですね除血悪意があると悪意あるかなできるよ法律言うだけならただが西原理恵子の基本お親って無力だな余地はあるこの日本のシステムが悪いと、仕返しは助言できないし、うーん、新聞だから助言できないとかそういうことじゃないと思うね。多分仕返ししようとなんだろうな、傷ついた心って傷つけ返すことであんまり保管されないんですよね。難儀なことに、なんかね、貧乏な記憶は金持ちになってもうまく保管できないのと同じでですね。オレンジに来いとか言う人はいないのか。うん、多分ね、最大できるのはその辺ですね。いじめられたやつは俺のところに来いっていうのが。答えの一方でそれを西村理恵子もその答えは無責任すぎて言えないから私がやったのと同じように逃げろっていうふうに言ってるんですね。で西村理恵子と同じように一人で行けるぐらい強くなればそのいじめという記憶を跳ね返すこともできるし逆にそれを利用することもできるんだけどというですねかなりこの「逃げろ」って言って弱いように見えながら西原ジムというかですね西原トレーニングジムに叩き込むようなですね割とあの厳しいけども愛のある回答だなと愛はいつも厳しいよなとか思うんですけども道徳っていうのがですね僕今必要だなと思うのは僕らはいじめ問題に関してもですねじゃあどうすればいいのかに関しても答えが持ちようがないしさっき言った倫理の問題ももうバラバラなんですよそんなことするやつが悪いさっきあのほら誰が悪いのかで選んでもらったですかそれでもですね考え方がバラバラになっちゃうんですねなので一応なんだろうさっき話した学生の間では先生に言いつけるのは卑怯者だよとかいけないよっていう道徳律があるのと同じように今の時代を一緒に生きてこの狭い日本の国土の中に一緒に生きてる日本人っていうのが共通して持てる道徳っていうのが何なのかということにすすごい興味あるんですねそれを考えないとえなかなかですねここから先の問題っていうのは手をつけにくいと思うんですよ。あの合理理主義でではもう無理ですどうやれば一番効率がいいのかとかどういうふうに仕組みを変えるのかが一番いいのかではないしあとなんだろうな誰が悪いのかという犯人探しももうしょうがない段階に来てますねいじめが個人で対抗できる範囲を超えてると思わない学校に閉じ込めてるから逃げられないだけだろう学校に閉じ込めてるというから逃げられないだけだろうでもね学校にね以外の行き場っていうのを奪ってることも現実は現実ちょっと待てよ<笑>さてさてねこんなに揉めるだろう<笑>コメント欄が<笑>こんなにこんなに揉めるぐらい僕らの中でこれはね何かっていうとさっきも言ったように僕の考えはこうだって言ってるうちいいんですよで皆さんも俺の考えはこうだって言ってるうちはいいんですけどもこの皆さんと僕とがもしこの部屋に来て20人ぐらいで輪になってじゃあみんなはどうすべきかこれが道徳ですよね。俺はこう思うっていうのを乗り越えた上でみんなが守るべき最低限のルール決めようっていうふうに言ったらどうなるのかっていうのを考えるしかないそれが道徳なんですよだからこう信じるとかですね俺こう思うだけじゃなくてみんなはこう思うべきだまで、えー、おせっかいをですねこう踏み越えないと道徳っていうのが見えてこないですね。